in 2016, I, uh, I learned my uncle was murdered in Ethiopia. From 1974 to 1987, the communist Derg regime, led by Mangustu Haile Mariam, killed 500,000 people in what is known as the Red Terror. My uncle, Nguse Gurmai Hadara, was killed during this time. And this is his story, as told by his family and directed by his nephew. All right, y'all. We're just going to go straight through, right? And when I do this, I just need a, that just means I need a few seconds of silence. Okay, so cool, when cool, I edit this, I can cut up each song and turn it into a little thing. Alexis is here. Alexis, we're just going to record some music uh, right. uh, without singing. You want me to sing it? No, no, no. No one will be singing. No, okay. They're just going to play it through because I need it for Brian's class. Uh, all right, so. <laughs> So, 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 I'm just going to say welcome to the United States, thank you. I'm going to say welcome to the United States just to give you something to think about. And you go like this, and then you can start whatever. Ready? Welcome to the United States! Hold on, I'm gonna start. I'm gonna start recording. It says okay. recurrent. I just clicked it. No, before uh, you start, let me show you. Do you want me to sit here or? Yeah, go ahead. I, I'm gonna record everything and just cut. You know, David, my brother uh, Nuguse was the middle child. Uh, I am the I'm the baby in the family. He loved to sing, and he he was joining the you the young generation and he goes there and he sings and whenever there is a movement he goes there. So one day um, people from the government or from the cavalry came and they took my brother. Since then the family never been like in peace. Take us on a journey David. No, a journey. When we met I didn't say to myself, oh, I'm going to shoot a documentary in Ethiopia with this guy. <laughs> I just, I, I, I had a dinner with some colleagues and some mentors before I moved to Providence for grad school. I said, I'm going to go learn how to be a better actor. And uh, I want to make a film, I think very visually and images excite me. So I want to explore that and not let myself off the hook. Come back out. Go to the the closer window. Yeah, yeah. yeah. Uh, two windows down. No, nope, next one. Next one. Yeah. Well, the way you pitched it, especially um, you know, learning about your own Ethiopian heritage, yeah. and I, I have told this people told this to a lot of different people about. I'm such a firm supporter of people's me search, not research, but me search projects that uh, help define who they are and help them learn more about their history, heritage, and ancestry. So when you talked about going back to Ethiopia, uh, yeah. learning about your own Ethiopian, Ethiopian heritage, I was like, yeah. This is the rush out. Yeah. <laughs> People are coming back home. As I told you, like this family, as far as I know, is not a family of many words. Hmm. Um, and you can see it starts with the, the matriarch, you know? Because hmm. um, her strength is in her actions. Right. Her strength is in her presence. She's a tiny woman, but she has so much presence. Hmm. Um, right on, yeah. So, yeah, I mean... And what a way to kick it off, too. I think this is like yeah. sets the precedence or I whatever. Said, wow, for... this is the power of the story we have. Hmm. You know? And to watch my aunt just really go... Like, say, this it needs to be told. We need to honor right. my brother's story. We don't want him... Like, if the story dies, he dies. That... Hmm. Ugh, it just... It just gave me chills again, mm -hmm. you know? If right the on. story dies, he dies. So the first question just is, what's your name? Sunish Manno. Let the Maria. Sunish Manno can now batish nigger. Let the Maria take a lay man. 
አካባቢሽ ምን ይመስል ነበር እርሻ ላን ወተት እና ምን የሚመስሉት ነገሮች በሙሉ ተነግሯል ቀጫ ሆላይ ተናበረ አስተዳደግሽ ምን ይመስል ነበር ኑሮአቹ ምን ይመስል ነበር ምን ነበርለሽም እኑ ደገ ነበር ምን 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 አወራለች ነው ነገሰን ደን ምን ምን ተናኳኛለች ነው ታሪክ ነው ኮ ሞቶ ከሚጠር ቢጻፍ አይሻለም I mean to to go back to the project and like what it's I mean it's obviously touched off these conversations within us um and for, I mean for me to to just be able to watch my family's history unfold in front of me was mind blowing Same kenet girma hadara ibalal itolet kubet bota nefas silk akababi እና ቲ በጣም ጠንካራ ሰው ናት የሥራ ሰው ናት በጣም ልጆቿም በእንክብካቤ ነው ያሳደገችው በጣም ብዙ አጋ ከፍላለች ልጆቿን ለማሳደግ በጣም ከባድ ነው life is an open book the tragedy of god friends and my friends and my friends this is isaac wow simi isaac germano yetoledkut tigray እናታችን እኛን ይዛ አዲስ አድዋ ለመኖር ከበዳት እኛን ማስተዳደር ማሳደግ አቃታት እና ችግርም ረሃብም ስለነበረ እንደገና ተመለሰን ባመቱ ወደ አዲስ አበባ መጣን ስለዚህ ሁለተኛ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ስንመጣ ያኒ አባባም አዲስ አበባ ትንሽ ተለማምዶ ስለነበረ እንደገባን ትምርት ቤት አገኘን እሺ በቀበሌ ከሆነ የመጀመሪያ መንደር ሁሉ ይወደዋል ከዛ በኋላ ሽማግለቹ ጠባዩን ሁሉን አውቆ ቀበሌ ሐላፍ ያደረጉት መረጡት ከዛ እንደገና ደሞ ከስበታ ይሆኑ ይሳቅ ያቃቸዋል አተ መኮነን ይባሉ ትልቅ ሰው ናቸው በጣም የከበሩ ናቸው እኔ አባተን አላዝም የኔ ናባተን ፍጥልሊ እኔ ደሞ የሳቸውን አድርጌ እንዲያስተዳደር ፍቅ ፈቀደልኝ ብሎ ለሽማግለቹ ለመናቸው ከዛ በኋላ ምርቅ አድርጎ ያተ መኮነን ስራ ተከታለ ነበሩ እሱን አላፈ ስለነበረ ጠየሩት በዚህ አድርጎ ይሰራ ነበር ምን እንዳሳሳተው ልጄን ያው ተቀጨይ I mean she is a leader for sure. Right. She is a leader and I'm honored to be a part of that legacy. There is a leader within someone's lineage that decided, you know, that's why you're here today. That's why you still exist, right, you know? Right. Cuz someone said, you know, I'm going to do it. Dr. Alim Tsai Girma ibalalo. Eh yetoledku Tigray no. Yaddeku ta Addis Ababa no. Tam ammi melaket lijinda nebara aqallo. Lelaw be qabelli akababi tilik ኮሚትመንት ነበረው ወጣቶች ድርዬ እንዳይሆኑ የሚያነቡበት ቦታ ያስፈልጋቸዋል ብሎ መጽሐፍት ከቤትም ይወስዳል ከጓደኞቹም ይለምናል ምንም ይላል ከዛ ላይብረሪ ነገር መጀመሪያ ቀበል ይወስጥ የመሰረተ ልጅ እሱ ነው እና በወቅቱ የወጣቶችና ጻናት ሐላፍ የነበሩ ተጠጋይ ቀብረ መድን አዋርድ ሰጥተውታል ስለዛ ስለ ኮሚትመንት ትሁት ሰው ነበር ደግ ነበር በጣም እና ፋሚሊውን የሚወድ በተለይ እናቱን በጣም የሚቀርብ በጣም የሚወድ ልጅ ነበር እና ትምርቱ ጎበዝ እንደነበረ አቃለው ያነብ ነበር የተለየ ባህሪ የነበረው ከሁላችንም እሱ መጻፍ ያነብ ነበር ሳፋ ያለ ጭንቅላት በብዙ ነገር ማየት የሚችል ትዕግስት ስለ ቤተሰብ ያለው 
ያወራልኛል ስለኔ በቃ አንድ አንድ ጊዜ ሀፍ ሻቱኝ በቃ ካሎና አይሆንም ሰው ቶሎ ካልተረደ ሻትና ደጂ በቃ ሰው ይው ያቅሙ ያ ነው የሚለው ነገር ነበር ኢቭን ወረቀቱም ላይ የጻፈው ያንን ነው የሰው አንደርስታንዲንግ የሊሚትድ ነው ስለዚህ ለምን ሰው አልተረዳኝም ለምን ተቃወመኝ ብለሽ ለምን ደዘቶኛልሽ ሚለይ ነገር ነበር ና የሱ አመልካከትንሽ ለየት ያለ ነገር ነበርና ሊረዳህ ነው የሚሞክረው ከመቆጣት ይልቅ ለምን ያናረክሙ ሊረዳህ ነው የሚሞክረው እና ብቻችንን እዛ ጫካ ውስጥ መግባት ስለማንችል ይዞን ይሄዳል እና ተቆፍረው የሚበሉ አሉ ይቆፍርልናል ተለቅመው የሚበሉ አጋም ቀጋ የሚባሉ ነገሮች አሉ በየአይነቱ የለቀመ በላስቲክ ያሸገ ምሳችንን ሁሉ እዛ ይዞን የሚውልበት ጊዜ አለ እና በጣም ያ እንተናለ አንድ አንድ ጊዜ ፊልም ይጋብ ዘይ ነበር ይጋብ ዘይ ፊልሞች ስለ ቼጉቬራ ስለ ከፍተኛ የፖለቲካ እንቅስቀሲ ስለተደረገባቸው ነገሮች ነበርና በህይወት የማረሳው መርካቱ ራስ ሲኒማ ይጋብ ዘኝና ከዛ ስንወጣ ተኩስ ነበር one of my cousins today i was saying to her i don't understand you guys like how you love us and how you like us and you don't know us mm. you don't know us in the way you know each other the way i understood family societally and just growing up was family is a group of people you share experiences with who happen to be blood related to you family could also be someone you don't know mm. who could be related to you because my mom had told me stories of like people she grew up with shared experiences with who she considers family and they're not blood relatives yeah and so for me it was like okay family you can choose your family to an extent you know but I'm a ride or die for these four people in my house srakyas ke arat amat bohala completely talawata yani revolution matta መንግስትም ተቀየረ የኃይለ ሥላሴ የንጉሱ ፍርአት ተቀይሮ ወታደራዊ መንግስት መጣ ከዛ የተማሪዎች አመጽ ፓርቲዎች እየመሰረቱ ቡድን እየፈጠሩ ትግል ተጀመረ እዛን ጊዜ ነው and also using what you found with the water bottle today with that same lens yeah is like አኔ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩኝ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ ብዬ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዶርሚተሪ ተሰጥቶኝ ፓርት ታይም እየሰራው እዛው ክረም ተቀመጣለሁ በጣም ገፍቶ የነበረው ወጣቶች ላይ ነው ሃይስኩል ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከፍተኛ ደረጃ ኢንቮልቭ አርገው ነበር በዚህ ጉዳይ ውስጥ በጣም ገፍተው ነበርና አመጾን በሙሉ የሚመሩት የነበሩ ተማሪዎች ነበር ወጣቶች ነበሩ አብዛኛውን ጊዜ ግን በተለያየ በኦሮሞ ነበር በትግራይ ነበር በአማራው መካባቢ ነበር ዋን ነው መንጩ ግን አዲስ አበባ ነበር ዋን ነው በኋላ በየክፍለ ሀገሩም ሁሉ እየተስፋፋ መጣ ደርግም ሲመጣ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ነበር ለውጥ አላመጣም ትክሉ በዛው ቀጣለ እስከ መጨረሻ ድረስ ምክንያቱም ከኔ በላይ ያሉት ሁለቱ ወንድሞቼ በነሱ እድሜ ያለ በህይወት ያለ ሰው የለም በርግጠኝነት ብዙዎቹ ሞተዋል በእንደዚህ አይነቱ ኔታ እና በጣም የሚዘገነን በጣም አስፈሪ ነው እኛ በልጅነት ውቀታችን ራሱ በቃ ወጣ ትምርት ቤት درس አስከትመለስ ድረስ የሆነ ነገር ሚከተልህ ነው የሚመስል ከኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ስለነበረ የ ወደ ቤት ሄደ እቤት ምን እየተደረገ ነው የሚለውን ኢንፎርሜሽን ማግኘት አትችልም እንጂ ቀላል ነገር አለ ነበር መንቀሳቀስ ራሱ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስ አይደለም እና ሪስክ አለው ወመሃል ላይ ሊያስሩ ይችላሉ አጋጣሚ ግን ንጉሱ ከአዲስ አበባ ወደ ጎንደር ለኛ ሞቶ አልተብሎ ተነግሮን ከዛ ጎንደር ወስደው ካሰሩት በኋላ የሆነ ሰው ከፋብሪካ ቤታችን አጠገብ ካለው ፋብሪካ ጋር ቆሞ ተመለሽ ወዲት ነው ምትጨዋሪ ወደ ቤቲ አልኩት ተመለሽ ነው ምልሽ አለኝ መሳሪያ ይዞ ማለት ነው እና አኔ ትንሽ ተናደድኩና ንጉሱ ተናንት ሞቷል ነገ ደሞ አንተ ተሞታል አልኩት 
ከዛ በኋላ አምስት አስር ደቂቃ በኋላ ቤታችን በፖሊስ ተከበበ በታሰረበት ጊዜ ምግብም ማመላለስለት የነበርኩኝ እኔ ነኝ እና አንድ ቀን እስር ቤት ሆኖ ምሳል አደርስለት ሲሄድ የለም ሲሉኝ እዛው ነው ፌንቶኝ ይወደኩት እና ሰዎች ናቸው አንስተ ወደ ቤቴ ወሰዱኝ ከዛ በኋላ ሶስት አራት ቀና ቆይተው ወደ ቤት ሲመልሱት እግሩ በኤሌክትሪክ ተገርፎ መሄድ አይችልም እና እዛ ቤት ውስጥ የመበተነው ወረቀት አለ ብሎ እኛን ለመሰናበት ነበር ምክንያት ፈልጎ የመበተነው ወረቀት አለ ብሎ ነበር ይዟቸው የመጣውና እዛ ሲመጡ ግን ያገኙት አንድ ቤተሰባችን ፔፕሲ ኮላ ፋብሪካ የሚሰራ ነበርና አሱ የሰበሰበውን ድረሰኝ ይሄ ነው እኔ መበት ነው ብሎ እነሱ ያው የማንበብና የመጻፍ ችሎታ ስላልነበራቸው እነጥ መስሏቸው በካርቶን የታሸገ ድረሰኝ ይዘው ነው ሄዱት इवन መገረፉን እንኳን እንዳናይ የተገረፈበትን ኬኔቴራ አይልከው ወደ ቤት አይጥሰደቹ ሚለው ነገር ነበርው ከተገረፈ በኋላ ደም ስለሚነካው ያ ደም ቤት ሰብ እንዳይው ያና ክል እሱ ሳፈር ያደረገ ግን የሱን ሰፈሪን ቤት ሰብ እንዳይቀው አይፈልግም ለመጨረሻ ጊዜ የሚያየሁት የዛ ጊዜ ነው ከዛ በኋላ አይየሁት በዛ ጊዜ የሚደረገ የነበረው ምንድነው ሰው ሲገደል መማሪያ መቀጣጫ እንዲሆን ብለው ልጁ ወይም የሚሞተው ልጅ ሚኖርበት ሰፈር ላይ ነው የሚጥሉት ሰው እንዲያየው የሚያቀው ሰው እንዲያይ ቤተሰብ እንዲያይ ንጉሱ ግን አጣ ነው የሆነ መልክት መጣ ንጉሱ ጎንደር እንዳለ ደብዳብ ይጻፈ እና ለሆኑ ሰዎች አግንቶ ነግሮ መልክቱ ወደ ቤት መጣ ከዛ ይሳቆ ወደ ጎንደር ሄዶ እሱም በትክክል በህይወት መኖሩን ማየት አለብኝ ብሎ ሄደ so the the guy said uh Uh, such a long drive from here to wonder to get to one day yeah so he said you guys should stop over uh, stay the night in Bahardar uh-huh. and then it's like 180 kilometers from there to Gondar uh-huh. so if you get up at 6 you get there maybe at like 8:30 uh-huh. so you'll have the whole day uh-huh. and then at the end of the day you go back to Bahardar and then come to drive the next day Gondar hedebet wanno mekniyat mejemmeria ሳይት ታሰር ጎንደር ሄዶ ነበር ጎንደር ሄደው በዛው አድርጎ በረሃ ለማግባት ነው ታጋዮች ኢፒአርፒ ኢፒአርኤፍ ኢፒአርፒ ይሃፓ ምንላቸው ታጋዮች የነሱ ሜምበር ስለነበረ አባል ስለነበረ ወደ ትግል ወደ በረሃ ሊሄድ ነበር ሐሳቡ በጎንደር ነበር የሚወጣውና እዛ ቆይቷል እዛ በነበረበት ጊዜ እናታችን አጣፋሽዋ ሸሸሹ ተብላ ስለታሰረች ማማ መታሰሯን ሲሰማ እናቴ እና ሳስሬ አለየድም ብሎ በእናቱ እናቱ ለማስፈታት ተመልሶ እጁን ሰጠ ጎንደር ሄዶ አመልጦ ነበር እሱ መሄድ ይችላል ነበር የራስዋ ጉዳይ እንደፈለጋ ቱን ብሎ እሱ መዳን ይችላል ነበር ግን እናቱን አሳልፎ መስጠት ለስቃይ ስላልፈለገ ሐላፊነቱን ወሰደ ራሱ መጣ እጁን ሰጠ ታሰረ እና በዛ የተነሳ ይመስለኛል ጎንደር ይወሰዱት ጎንደር ወስደው አስራውታል ይሄን ስንሰማ ማረጋጋት አለብኝ ብዬ ጎንደር ሄድኩ Oh yeah today was the day full of lateness oh, I thought we were supposed to leave by 9 we were supposed to leave by 8 I woke up at 8:15 my uncle's at the door I kept peeking out my eye I was like oh David's still sleeping Yeah yeah David's up I'll go with David like you said to me I'll wake up with you Yeah yeah and I woke up at 7:30 Uh, and I was like, "Oh, okay, he's up." And then yeah. the next day I knew. I went back to bed cuz I'm like, <laughs> "Man, no one's coming to get me. It doesn't matter." Like, "No." It doesn't matter. Oh, like, we'll, 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 nine o'clock is the time anyways. Why are we getting up at 7:30? Who do we think we are, etc., cetera, etc." Cetera. If you have mudra bird, you bird is going to be bad. Huh? Mudra no be English again? Corn. Corn. He just stayed. Yalla. ለካሱ ሰው ጋር ለhall ተብሎ ዳርክ ሩም ውስጥ 
ለብቻው ነበር የሚታሰረው ማንንም ሰው ጋር አይገናኝም ከስረኛ ጋር አይገናኝም ከሰው ጋር ሰው የሚጠይቀው የለው ዘመድ የለው ምን የለው አሁን እዚ ሆቴል እየሰሩ ስለሆነ ይሄ ለውጣውታል ቆፋፍራውታል ይሄን ይሄ አጥራጥራውታል ያው ለገደሉ ግን ይሄ ነው ይሄ ለም ያለ ጁው ያለ ገደል ነው መውጫ ካገኘን እና ያውላል እና በብዙ ጥረት ከብዙ ድካም በኋላ አንድ ኡድ እንዳነጋገረው ተፈቀደልኝ እዛን ጊዜ አይ ምንም አይደለም ማይዞህ ምናምን ስለው አይ እናንተም አትጫ ነው ቆሃለ በቃ እሚሆን ይሆናል ማይሆን አይሆንም በቃ እኔ በማምንበት ነገር ማምንበትን አርግ ያለው ኢየስ ያውል ሄ ገደሉ ዲጋለ የተገኘበት ጥፋት ገንዘብ ኮንትሪቢዩት አርጓል ለፓርቲው ጽሁፍ በትኗል የሰነ ጽሁፍ ስራ ነበር ቢሰራው ወረቀት ይበትን ነበር ወረቀት በትኗል ይሄ ነው ጥፋት የተገኘበትና በዚህ ምክንያት ምንም ይሆን አይመስለኝም ካንዶር በኋላ ይፈታል አሉ ቴክ ይሄ ነው ገደሉ ግን አሁን ለመትከል ይሄ ዛፍ አሁን የተተከለ ነው እነኚህ የምታዩት አሁን የተተከለ ነው እና ይሄን ለመትከል ትንሽ አስተካክለውታል እንደ እርከን ሰርተዋል ይሄ ምንም እርከን የለውም እዚህ ነው ገደሉ ከዛ ከላይ ቁልቁል እንዲነበረ ሚላከ ሶ መጨረሻ የሞቱት ልጆች የሚገኙት እዛ ነው የተረፉት በዛው ነው የሚያመልጡት በዚህ ጊዜ እዛ የነበረው ጎቨርነር የጎንደር ጎቨርነር የነበረው ሐላፊው ሻለቃ መለኩ ተፈራ ይባላል ይያወጣ አስረኞቹን መግደል ጀመረ በሙሉ ምንም ፍርድ የለም ውሳኔ የለም ይያወጣ ብቻ መግደል ነው አንዳንዶቹ ከነ ህይወታቸው ገደል ውስጥ ዳምፕ ያረጋቸዋል ለሊት ለሊት ይያወጣ ይሄ ሁሉ ነሐሴ ውስጥ በተለያዩ ቀናቶች ተፈጽመዋል ይሄ ሁሉ ሲሆን ንጉሱ አልተገደለም ምክንያቱም ንጉስ ያንኔ እንደነገርኳችሁ ለብቻው ጭላማ ቤት ውስጥ ዳርክ ሩም ውስጥ ስለታሰረ ሌሎች እስረኞች ይወጡ ሲገደሉ ወይ ሲፈቱ እሱ የሚያስተውሰው ሰው አለ ነበር ፋይናሊ በምን እንዳስተውሱት አላቀ ሁሉ ብዙ ሰው ተገሉ ብዙ ሰው ተጨፍጭፎ ካለቀ በኋላ የመጨረሻው ቀን ላይ አግሜ አምስት አመት New Year Eve ላይ ነው በኢትዮጵያ New Year Eve September 10 uh, 1978 መሆኑ ነው እሁድ ቀን ነበረ አውጥቶ ገበያ ላይ ነው በስቀላት የገደሉት እኛ ቤት ውስጥም ይሄ ነገር ስለተከሰተ ሁሉ ግዜ በስጋት ነው ምንኖር በጣም ደሞ የልጅነት ነገር ስለሆነ አይረሳህ ለገልጾ የማልችል ሀዘን በእኛ ቤት ውስጥም እንዲህ ነገር ተከስቷል እና በጣም የምንወደው የምንሳሳለት ወንድማችንን ያጣ ነው my aunt yeah. she to, to the the person that i know mm -hmm. is like a jovial happy always smiling always joking always always wants to teach you something in the best way hmm. you know with humor and with just compassion you know you know she was remembering some heavy heavy pain trauma trauma that she she even herself had said like we we 
we suffocate this. We push this down into the deepest depths of ourselves, both as a family mm. and as a, um, as a country. And we don't talk about it. We don't let it out. We don't even, we don't put these demons behind us. They follow us everywhere. Mm. And why? Why? Why do we do that to ourselves? ያህል <laughs> ብዙ ሰዎች ያሳደዱታል ያባሩታል አሁን ወንድሜ ያለው ወንድሜ ያደነኛል ብሎ ኔጋ ይመጣል ሲመጣ እኔ ነኝ ያገኘኛል ሲያገኘኝ ደብረ ዘይት ነበርኩኝ ዘን ግዜና ደብረ ዘይት ራስ ሆቴል ሚሉት ሆቴል አለ ይጆይ ሄዳለሁ ይጆይ ሄደና ይገሉኛል እየተከታተሉኝ ነው ሊገሉኝ እየተከታተሉኝ ነው ሲለኝ የለም አይነኩም ናግድ የለም እኔ አድናለሁ ይሄ ደብረ ዘይት ራስ ሆቴል ሲጂ ሻይል ጋር ብዙ ሰው አሁንም በጣም ብዙ ሰው ሲሮጥ ይመጣል ሲመጡና ያለን ይገልዱኝ ነው ሊገልዱኝ ነው ከኔ ያመልጣል ያመልጣል ደብረ ዘይት ሆራ የሚሉ ታይቅ አለ ይዘልና ሃይቅ ውስጥ ይገባል ሃይቅ ውስጥ ሲገባ እኔ ባህሩ ዳር ቆም ያያዋል እነኛ የሚያባሩት የነበሩ ሰዎች ኦ ሞቷል ሞቷል በቃ ገብቷል አለቀ ብለው ይመለሱና ይሄ እኔ ግን ደንግጭ የዛ ቆሜ በማይበት ሰዓት ባንድ በኩል በቅ ብሎ ሲወጣ ይሄውት ሲወጣ ይሄውት ሄድኩ ያስኩት እጁን ኖል ከቀኝ ይገልኝ ነው አለና ሲያመልጠኝ አይለቁሁም በየሲጮህ ጎረቤቴ የተኙ ሰዎች በራንኮ አክቶ ቀሰቀሱኝ ትጮሃለህ ምንድነው ምትጮሃው እና የንጉሱ መሞት የሰማሁት ያኔ ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ከዛ ስለተጠራጠርኩኝ ለስራ ጧት 11 ሰዓት ጧት ነው ተነስቼ ሶጣ ቀይ ሽብር የተገደሉ ልጆች ሆቴል የደጃፍ አገኘው ፕሮ ወደ አሲምባ ሊሸሽ ሲል ከአዲስ አበባ መጥቶ እዚ ተይዞ እዚው ተገልሏል ለዚህ ነው እኔ ማስተዋወሰው እና ይሄን ታሪክ ስንነግረው ስንነግረው ልጁ ያጎቴን ታሪክ ማወቅ ፈልጋለሁ ብሎ ነው ከአሜሪካን ድረስ ይመጣው እና ላሳየው ነው ያመጣሁት የለም አሁን ያለ ከእንኳን ከአሜሪካን ያሉት ከዚህ ያሉት እዚህ ያሉት ምረስተውታል ሁነት ሁነት ወን አሁን ምንም ያለ የሚታወስበት የብዙ ዘመን ታሪክ ነው ሰላሳ ስምንት አመት አው በቃ 50 ያ የ 100 አመት ግማሽ ያ አልፎል ግማሽ ሆነ ሁሉ ምረፍቶት ነው ያለ እኛም በድሮ ያው ትንሽ ትንሽ እናስተዋውሳለን እኛማ መቸም ስቃዩንም ስለአየና አንረሳው እስከምን አልፍ ድረስ አንረሳው በጣም እግዚአብሔርስ ጥሪ በጣም ዳንክ እሺ አባቴ እንደምን አሉ? ለና ኖት እንዳልና አሉ። በደርግ ግዜ መላኩ በነበረ በግዜ ነበር እዚ። ሰው ይሰቀለ እሱ ነው ማየት የፈለግነው። This was exactly the place where Malaku was hanging youngsters. He have been here and he know all the history. Yeah. እኛ አሁን የመጣነው እሱ ለማስተዋወስ ነው የኔ ወንድም የ19 አመት ልጅ ነበር አሁን ይሄ የሚያዩት የትንሽ ህቴ ልጅ ነው አስጨንቆ ነው ይጂ እንጣ እንዲያዩ ከዛ ነው የተወለደው አገሩን አያቀም ግን ታሪኩን سنነግረው የቤተሰቦቼን ታሪክ ማወቅ ፈልጋለሁ ብሎ ነው እናንተም ሁላችሁ 
ከአባታችን መማር አለባችሁ ያን አይነት ችግር ያሳለፉ ሰዎች ሲነግሩን ሰምተን ሁለተኛ ያ አንድ አይመጣ መጣጋል አለብን በሰላም በፍቅር እንጂ በጦርነት ነጻነት አይመጣ በፍጹም ይበቃል ቁጥር ስፍር የሌላቸው ወጣቶች አተናል አንድ በእያንዳንዱ ቤት አንድ ሁለት ሶስት ሰው ያልሞተበት ሰው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የትም የትም ቦታ አዲስ አበባ በትሄዱ ትግራይ በትሄዱ ሐረር በትሄዱ ጎጃም በትሄዱ ሲዳሞ በትሄዱ አዋሳ በትሄዱ የትም ያልሞተበት ሰው የለም ያ ትምርት ሊሆነን ይችላል እነኚህ ልጆች ከዛ ትምርት ለመቅሰም ፈልገው ነው የመጡት ከእንደዚህ አይነት አገር ነው የተፈጠር ነው ብለው ለማለት ነው የመጡትና እሳቸውን አባቴ በማግኘቴ ነው በእውነት ወንድሜ እንዳገኘው አርጌ ነው መቆጠረው ወነተኛውን ታሪክ ነው ያገኘው ዛሬ ደስ ብሎኛል በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ አባቴ ቴንክዩ ዴቪድ ነሽ አዎ በተቻለ መንጠን መቸም ይሊለም ሰው ቢኖር ብለህ ማሰብ ትንሽ ከባድ ነው ማስታውስ ለማስታውስ አሁን ንጉሱ ቢኖር በህይወት ምን ቢሆን ተመኝ ነበር ንጉሱ በህይወት ቢኖር ኖሮ ምን ቢሆን ተመኝ ነበር ወይ ነይ ምን በለሽሽ የፈለክሽ ሁሉ አድጎልይ ተዳር አድርጎ ወልደልይ ከብረይን ድቀመጥ ፈልግ ነበር እንደ እንደ ሄተቹ እንደ ወንድማቹ ሁሉን ተምሮ በተመርተን ጠርሶ ተዳርን ነሮን እንደነረል ይፈልግ ነበር ግና እግዚአብሔር እኔ ስለወደድኩት እግዚአብሔር ደሞ ስለወደደው እግዚአብሔር ወሰደው ምን ይደረጋል እና ንጉሱ ኦፍ ኮርስ ያመነበትን አድርጓል ያመነ ላመንክበት መስዋዕት ደሞ ምንም ማለት አይደለም ጀግንነት ነው ለኔ ስላመነበት አደረገ ስላነበበ ስላወቀ ያ የኢትዮጵያን ህዝብ ይረዳል ብሎ ስላመነ አድርጎታል እና እዚያም በመሆኑ ከትግሉ ከትግሉ አንዱ ከዛ ከመጥፉ ነገር ለመውጣት ህዝቡ ዚጋ ደረጃ እንዲደርስ ለማድረግ አንድ ስቴፕ ነው ብዬ ነው ወስደው እና የኔ ወንድም ቢሞትም በተራ ነገር አልሞተም ጀግና ነው ብዬ ውስጥ ኩራት አለው ላንጸባርቀው መቸልበት ቦታ ሁሉ ቢኖር ባንጸባርቅ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ወንድሜ በጀግንነቱ ነው ያለፈው በቃ ባመነበት ነገር ነው አልተሸረሸረም his strength gives me በቃ የሆነ power ይሰጠኛል አናም ቦንድ ሜኮራል በርግጠኝነት ንጉሱ በህይወት ቢኖር ኖሮ ያገር መሪ ይሆን ነበር ምክንያቱም ቤታችን ውስጥ ራሱ ነገር የሚያበርድ እሱ ነው የተጣላ ሁሉ እንደ እንደ ዳኛ የሚያስተካከል እሱ ነው የነበረውና ሁላችንም ምን ማር ነበር በደንብ ማንም ከትምርት የሚያቋርጥ ሰው አይኖርው ነበር ርግጠኛ ነኝ ንጉሴ ቢኖር ኖሮ ዛሬ 60ኛ አመቱ ይሆነው ነበር 60 ኤግዛክትሊ 60 አመት ይሆነው ነበር 60 አመት ይሆነው ሰው ደግሞ ወልዶ ልጆች አሳድጎ ተመሮ ጥሩ ስራ ሰርቶ ይዞ ወይም ነጋዴም ከሆነ ጥሩ ንግድ ስራ ነግዶ ጥሩ ህይወት ይኖር ነበር ጥሩ ላይፍ ይኖር ነበር እሱ ብቻ አይደለም የቤተሰቡ ህይወት በሙሉ ይቀየር ነበር እርግጠኛ ነኝ ይቀየር ነበር ሌላው እንግዲህ አሁን ዴቪድ የጀመረው ጉዳይ 
ተጽፎ ተሳክቶ ተስተካክሎ ባየው ደስ ይለኛል በጣም ታሪክ ነው ለሌላ መማሪያ ይሆናል እየተስፋ አረጋለ ስለዚህ መጻፉ ትልቅ ነገር ነው ለዛ እንግዲህ እኔ ማድረግ የሚገባኝ ኮንትሪቢዩሽን ካለ ማድረግ ይችላል ሁሉ አረጋለሁና በጥሩ ሁኔታ ተሰርቶ ባየው ደስ ይለኛል በእንደዚህ አይነት ነገር ቢስተዋስ ታሪኩ ተጽፎ ባየው አሁን የብዙ ወጣቶች ታሪክ ይያነበብኩ ነው ስለዚህ እኔ የወንድሜም ታሪክ ተጽፎ ባየው ደስ ይለኛል go off and i press ignore while i sit around the house and i play a couple chords Grandma just died in a country at war and my country at war what we am a great for my father just sighs when i bring up the past so i kick a joke and i try to make him laugh i guess it's how i cope missing what i ain't have my cousin got a green card nigga that's that in my grand dreams man i still get chills when i went to mel rose drop four on a grill showed it to my mom saw the pain in her eyes told me money is the key but it really ain't the prize i ain't come all this way i ain't almost die come on this way i ain't almost die come on this way she wants you to grow old and then she also wants your mother to grow old to see your children and so on and so forth Immigrant dreams, man, I still get chills When I think about the stories that my parents conceal I'ma focus on the present, I'ma get on my path Gotta have a view if you're trying to look back I don't really need much, I just want a little stack And a crib for my baby, bring the folks to the pad Wanna tear down walls, wanna make the story last So that we can joke about it, sit around and just laugh I have to go She left the room, she left the room As long as you just, I just want one The final part, which I always dream about and wish to have, to see, is to see our family be harmonious, live a happy life, understand each other, support each other, get back together, and to spend time together. glad um, you caught me today. Today is August 5 uh, and 2020. My mom passed away on August 1st, 2020 and I took a couple of days to put my mind together and I have to go back to work tomorrow and I was thinking and I was trying to cry and mourn but all this memory wake me up and say no and i just took a walk and came back you caught me in the right time mm -hmm. thank you david god bless you